इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे इससे पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा था और उससे पहले एक ओवरव्यू लिया था ठीक है तो ये देखने के लिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि तब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी देखो ध्यान से समझना आप लोग स्टोरी की तरह लेके चलेंगे तब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या प्लान किया कि जो इंडिया है वो उसे अपनी कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी बनाएंगे कैसी इकोनॉमी बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री विच मीन्स कि वो इंडिया से अपनी सारी नीड्स को फुलफिल करेंगे अब किन टर्म्स में वो अपनी नीड्स फुलफिल कर रहे थे पहला वो मार्केट बनाते इंडिया को अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की ठीक है यानी कि अपने जो भी मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लाकर इंडिया में बेचते और दूसरा इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बनाते एग्रीकल्चरल इकोनॉमी किस टर्म्स में कि एक तो सिर्फ रॉ मटेरियल्स बनाती इंडिया जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता और दूसरा फूड स्टफ्स प्रोड्यूस करता ठीक है तो इस तरह से इंडिया को ब्रिटिशर्स अपनी कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी बनाना चाहते थे जिससे अपने प्रोडक्ट्स को फिनिश प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचे और इंडिया से सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ले जाए ठीक है देन उसके बाद क्या हुआ स्टार्टिंग किस तरह से करी इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था कैसा सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अब वो किस तरह से हुआ सबसे पहले जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो ब्रिटिशर्स ने जो भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स ब्रिटेन में जाते थे उन पर टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए और टैक्सेस भी कितने 70 टू 80 परसेंट टैक्स क्या हुआ था जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसके बाद जो वहां का मिडिल क्लास था वो बहुत ज्यादा उभर के आया था वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिडिल क्लास का बहुत ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से वो लोग इंडिया के प्रोडक्ट्स प्रेफर करते थे क्यों क्योंकि जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं पहला तो वो चीप होते थे और दूसरा उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी इतना कि 1813 तक जो भी इंडिया के प्रोडक्ट्स थे कॉटन टेक्सटाइल के वो जो भी इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स थे उसके फिफ्टी परसेंट रेट पे अवेलेबल थे यानी कि अगर उनका सामान कोई सौ रुपए का है तो हमारा सामान वहां बिकने के बाद भी सिर्फ पचास रुपए का ही था अब जब उन्होंने 70 टू 80 परसेंट टैक्स लगा दिए लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगा कि जो भी सिचुएशन है वो उनके फेवर में इतनी ज्यादा नहीं जा रही है तो उन्होंने क्या करा ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया ठीक है अब अपने यहाँ पे बैन कर दिए और हमारे यहाँ पे यानी कि इंडिया में उन्होंने सारी अनफेवरेबल कंडीशन बना दी यानी कि ऐसी सिचुएशन दे दी जिससे कि इंडिया में भी ये इंडस्ट्री डेवलप ना हो पाए क्या करके 5% की एक्साइज ड्यूटी लगा दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे और ये एक्साइज ड्यूटी उस टाइम पे आई जिस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि ये होता क्या है एक तरह से ये कह लो कि एक्साइज ड्यूटी को जो इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले वो इंडिया से ही हुआ था ब्रिटिशर्स ने इसी तरह से किया था कॉटन टेक्सटाइल पे लगा के अब दूसरा क्या किया उन्होंने जो हमारे यहाँ की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी कौन सी इंडस्ट्री शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री उसमें भी चीजें बेकार करनी शुरू करी कैसे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ट्रेड होता था अब समुद्र के रास्ते में ट्रेड होता था सी के थ्रू ट्रेड होता था तो इन्होंने कहा जो भी यहाँ पे ट्रेड होगा उसमें हम इंडिया की जो की जो भी मैन्युफैक्चर्ड शिप्स हैं उनके थ्रू ट्रेड नहीं करेंगे राइट तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेकार कर दी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बेकार कर दी और तीसरा फिर क्या आया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसमें क्या करा देखो जब रेलवे आई थी तो रेलवे हमारे डेवलपमेंट में भी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती थी किस तरह से जैसे बाकी सारी फॉरेन कंट्रीज की डेवलपमेंट में पॉजिटिव रोल प्ले किया था क्योंकि हमारे यहाँ की आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो सकती थी लेकिन हमारे यहाँ वो पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर पाए क्योंकि ये इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं होने दी 1830s में जो टाटाज हैं वो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाना चाहते थे कहां पर मध्य प्रदेश में लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं हो पाई तो हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टमैटिक डी करा 
हर एक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वहां पर हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रो नहीं होने दिया अब फिर क्या फेज आता है फिर आता है वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का फेज अब इसमें क्या हुआ वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के फेज में ये हुआ कि पूरे ही वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी ठीक है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने हमें अलाउ किया यानी कि इंडिया में अलाउ किया कि जो प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री पहले से है सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज को इंडिया में लगाया जा सकता है डेवलप किया जा सकता है अब हाँ ये कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव स्टेप था लेकिन ये स्टेप इतना लेट आया कि इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता ठीक है मतलब अगर ये चीजें बहुत पहले से करी होती तो आज हमारी इकोनॉमी बहुत बेटर ग्रो कर चुकी होती लेकिन स्टिल अगर ये स्टेप भी उस टाइम पे नहीं लिया होता परमिशन नहीं मिली होती तो शायद जहां हम आज हैं वहां भी नहीं होते ये हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था और उन्होंने किस तरह से सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया अब हम देखेंगे इन्हीं रीजन की वजह से इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसे हो गया था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर 